ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാത്തിമ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഡയപ്പറിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് തുടരേണ്ടി വരും ഈ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഫുൾ ടൈം ആയോ അല്ലാതെയോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിന്നിനും അത്ര നല്ലതല്ല ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് റീയൂസബിൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ വാങ്ങുന്ന ക്യാഷ് ലാഭിക്കാമെന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുന്നുകൂടുന്ന ഡയപ്പർ വേസ്റ്റും ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറാൻ അമ്മമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയപ്പർ റാഷ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കുറവായിരിക്കും ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോട്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നനവടിക്കും ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല തുണി ആയതുകൊണ്ടും കെമിക്കൽസ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടും തന്നെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കഴുകി ഉണക്കി പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് പലതരം ഡിസൈൻസിലും മെറ്റീരിയൽസിലും അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഒരു ഡയപ്പർ കവറും ഒരു ഇൻസേർട്ടും ചേർന്ന സെറ്റിനെയാണ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് ന്യൂബോൺ സൈസാണ് അത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക രണ്ടാമത്തേത് ഗ്രോ വിത്ത് യുവർ ബേബി അത് മൂന്ന് കിലോ മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉപയോഗിക്കാം ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് പോക്കറ്റ് ടയപ്പർ ഡയപ്പർ കവർ ഓൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പർ ഇൻസേർട്ട് വയ്ക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പോക്കറ്റ് ടയപ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് ലൈക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടിയാണ് ഇൻസേർട്ട് കടത്തിവിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പേര് വന്നത് ഈ ടൈപ്പിൽ ഇൻസേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഈ ടൈപ്പറിൻ്റെ പോക്കറ്റ് പോലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടി ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയപ്പർ കവറിൻ്റെ നാല് വശവും ചേർത്ത് ചുളിവോ മടക്കോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ വയ്ക്കുക ക്ലോത്ത് ടൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ പുറമേ കാണുന്ന പോർഷനിലുള്ള സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറം ഭാഗത്ത് ഇത്രയും സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി ഡയപ്പർ കവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു കവർ പോലെ ഇരിക്കും ഇൻസേർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്നാപ്പ് ബട്ടണും ഉണ്ടായിരിക്കും പുറമെ കാണാൻ പോക്കറ്റ് ഡയപ്പറും ഡയപ്പർ കവറും സെയിം ആയിരിക്കും ഡയപ്പർ കവറിൽ ഇൻസേർട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഡയപ്പർ കവറും ഇൻസേർട്ടും ഒരു പെയറായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഡയപ്പർ കവറിലും ഇൻസേർട്ടിലും സ്നാപ്പ് ബട്ടൻ്റെ ഓരോ പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇൻസേർട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോക്കറ്റിനകത്തും ഡയപ്പർ കവർ പോലെ പുറത്തും ഇൻസേർട്ട് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഓൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പർ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പും വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഇൻ വൺ ഡയപ്പർ കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ഇൻസേർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഇൻസേർട്ടിൻ്റെയും അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയും എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് എന്നതിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി
മൈക്രോഫൈബറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ബൾക്കി ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് ഹെംബ് നമ്മൾ പരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഒരു ചെടിയാണ് ഹെംബ് ഹെംബും കോട്ടനും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താണ് ഹെംബ് ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോഫൈബർ ഇൻസേർട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെംബ് ഇൻസേർട്ടിന് രണ്ടിരട്ടിയിലധികം ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് രാത്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇൻസേർട്ടാണ് ഹെംബ് ഇൻസേർട്ട് ഇനി ക്ലോത്ത് ഡൈപ്പറിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാം ക്ലോത്ത് ഡൈപ്പറിങ്ങിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ കഴുകി ഉണക്കി പിന്നെയും പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ച ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ച് ഒക്കെ വരും ഇൻസേർട്ടും ഡയപ്പർ കവറും അടങ്ങിയ ഒരു സെറ്റിന് മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഇനി ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ എങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അധികം സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ഏത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ കംഫർട്ട് അതുപോലുള്ള ഫാബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ ഇൻസേർട്ടിനുള്ളിലെ ഹോൾസ് എല്ലാം അടഞ്ഞിട്ട് അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാനും പാടില്ല പൂപ്പ് സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും പോകില്ല എന്ന പേടിയും വേണ്ട അതൊക്കെ നന്നായി പോകും ഡയപ്പറിനുള്ളിൽ സോളിഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് തവണ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷമേ സോപ്പോ ഡിറ്റർജൻറ്റോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകാവൂ ഡിറ്റർജൻറ്റോ സോപ്പോ കൊണ്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് തവണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക അവസാനത്തതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഡെറ്റോൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മെഷീനിലാണ് കഴുകുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യ രണ്ട് തവണ റിൻസ് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് ശേഷമേ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ല വെയിലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുക നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ബേബി ഷോപ്പിൽ നിന്നോ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്സിൽ നിന്നോ വാങ്ങാം ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓഫറിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ജബോങ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഈ സൈറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫുൾ ടൈം ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഡയപ്പർ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്ലീസ് മടിക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിനായി ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാനായിട്ടാണ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഇന്നത്തെ മെയിൻ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിങ്ങിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയപ്പർ കവർ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ടവൽ ക്ലോത്ത് മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ടവൽ ഒന്നും വാങ്ങണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ടവൽ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല യൂസ്ഡ് ടവൽ ആണെങ്കിൽ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻസേർട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ടവലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നീളവും വീതിയും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡയപ്പറിൻ്റെ കവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട ഇൻസേർട്ടിന് എത്ര നീളവും വീതിയും വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ആ നീളവും വീതിയും ഈ ടവലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നാല് കോർണറും കറുവ് ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക നിങ്ങളെടുത്ത ടവലിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ലെയർ വെട്ടിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ലെയറും ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ക്ലോത്ത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാക്കുക ടവലിൻ്റെ കട്ടിയും അബ്സോർബൻസിയും മനസ്സിലാക്കാനായി ആദ്യം നിങ്ങൾ മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ഉള്ള ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന്
എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നിയില്ല അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ടിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇൻസേർട്ടും നമ്മുടെ ടവൽ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ടവൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ഇല്ലാതെ ഓർഡർ ചെയ്തു അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടവൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പത്ത് ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കി നാല് മാസത്തോളമായി ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്തുകൂടാ അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ഇൻസേർട്ടാണ് ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അകം ഭാഗത്ത് രണ്ട് കട്ടിയുള്ള ടവൽ ലെയറും പുറമെ രണ്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ ടവൽ ലെയറുമാണ് അകത്തുള്ള ലെയർ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയത് കൊണ്ടാണ് പുറമെ രണ്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ ലെയർ കൊടുത്തത് ഡാർക്ക് കളർ ആയാൽ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പുറമെ രണ്ട് വൈറ്റ് ലെയർ കൊടുത്തത് ടവൽ ക്ലോത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിന്നിലുള്ള ജലാംശം വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഡയപ്പർ കവറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻസേർട്ടിൽ നന വടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസേർട്ട് ഡയപ്പർ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന വടിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിൽ നിന്ന് റീയൂസബിൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി ചോദിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ